willkommen zum zweiten Teil der Pyrenäendurchquerung mit dem Expeditionsmobil. In dem Video fahren wir weiter auf der Reise vom Mittelmeer an den Atlantik. So, mal gucken, ob ich den Sonnenaufgang da oben auf dem Aussichtspunkt fotografieren kann. Boah, so kurz vor sieben. Boah, ist ja auch so, was sich das antut. Aber es ist sicher grandios. Ich. Hat ja gerade noch mal geklappt. Am letzten Drücker. Jetzt haben wir allerdings so viel Puls, dass ich mal gut machen kann. Grandios hier, oder? Das ganze Gestein hier, das sind so Faust- bis Kopfgroße Kiesel und die sind irgendwie zusammengepresst und so hart wie Beton und daraus ist dieses ganze Zeug hier und deswegen wird es auch nicht weggespült, weil es so steinhart sozusagen ist. Die zwei Mädels von dem Aussichtspunkt dahinter mir, die haben mir erzählt, dass man hier eine tolle Wanderung machen kann auf dem Grat entlang. Dann sieht man das Kloster, nämlich was wir gestern erwandert haben, nochmal von der anderen Seite. Das ist ja wohl sehr attraktiv. Ähm, Privatgelände hier scheinbar. Also Autofahren ist jetzt eher nichts, aber man kann ja mal zu Fuß gehen. Da ist das Kloster von gestern und da ist die Straße, die wir gestern lang gewandert sind, die verschwindet da vorne im Tunnel. Wahnsinnige Landschaft. Zum Weinen schön und keine Sau kennt das ja. Das ist übrigens noch bewohnt. Das Kloster ist noch bewohnt von drei Mönchen und man kann sich auch ähm, über Nacht einbuchen. Manche sagen ja, das wäre die schönste Straße in den Pyrenäen. Das ist der Tunnel. Das ist jetzt die Frage, passen wir natürlich oder nicht. Eigentlich schon weil. Wenn nichts dran steht an so einer Brücke oder einem Tunnel, dann sind es vier Meter, aber im Ausland weiß man ja nie so genau. Ähm, glücklicherweise haben wir unsere Dachluke, dann äh, kann man durch die Dachluke gucken, ob es ausgeht. Hat gepasst in dem Fall. Holde Beuxels. <lacht> auch wieder grandios. Jetzt nicht ganz so spektakulär wie gestern Abend, aber auch schon reichlich lässig. 
fast 1400 Meter hoch, weil unten im Tal ist schon echt brutal heiß. So über 30 Grad, da hält man es kaum aus. Von daher lässig. Südrand der Pyrenäen und dann ähm, ist jetzt gerade eine so ein Waschsalon, weil nach einer Woche unterwegs schwitzt man so ziemlich jeden Tag bei den Temperaturen ein T-Shirt durch und deswegen ist der komplette Rucksack voll. Freundlicherweise ist der Stellplatz auch gleich irgendwie ums Eck mit kostenlos Wasser und Müllentsorgung, dann nehmen wir das gleich noch mit. 29 Minuten, das also zählt runter und in beiden ist Waschmittel drin, von daher passt das ja. Ne? Okay. Schauen wir mal, ob wir das wegkriegen. Sonst haben wir alles. Ja. Juhu. Ist das aufregend. Wasser ist umsonst, das ist schön. Allerdings muss man alle 5 Liter auf diesen Knopf drücken. Und bei 200 Liter 40 Mal. Mm, mein Beileid und die Sonne brennt. Aber man will nicht klagen. Das macht Oberarme. These are my Spanish friends. Yes. <laughs> Good. Oi, 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 oi. Piero Aladi. Die Lanz ist gerade tot, aber ich habe ja unendlich Zeit hier an dem, an dem Drücker. Piero. 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 Piero Aladi. Ne, Aladi Piero. Aladi. Aladi. Piero. Piero. Okay, gut. Wenn man Übernachtungsplatz anfährt, weiß man bis zum letzten Meter eigentlich nie so genau, ob es sich wirklich ausgeht, ob man hinkommt. Es kann immer sein, dass da ein Baum ist, ein Felsen, eine Schranke oder ein Schild. Die Situation hat jetzt hier wahrscheinlich auch schon mal jeder erlebt. Man fährt irgendwo rein, es ist am Anfang eine fluffige Piste, man denkt sich, boah, das ist super hier. Nach einer Weile wird die Piste zum Feldweg. Der Feldweg wird nach einer Weile immer enger und steiler und irgendwann ist das Ding so rumpelig und zugewachsen, dass man sich denkt, so, buff. in dem Fall habe ich jetzt dann die ähm, Annette mal rausgeschickt zum Gucken und jemand, ja, nur noch so durch die Büsche und dann, dann wird es wieder, wieder gut, ja, von wegen, also wir haben uns dann durch die Büsche gedrückt, das Ding wurde nicht besser irgendwie, die Büsche haben am Auto gekratzt, das war einfach nur ätzend und du denkst dann immer so, boah, jetzt bin ich schon so weit gekommen, ah, jetzt kann ich nicht mehr anhalten, nur noch dieses Stückchen, ich drücke mich da durch und es wurde einfach nicht besser. Und du kannst dann irgendwann auch nicht mehr anhalten, weil dann stehst du mitten auf dem Weg ähm, und du musst das ganze Ding rückwärts fahren, also es war aber nur ätzend. Ähm, nach einer Weile haben wir dann tatsächlich eine Stelle gefunden, wo man äh, anhalten und wenden konnte. Da haben wir dann Anker geworfen und sind den Rest der Strecke dann zu Fuß gegangen. Der Platz hier verdient jetzt wirklich alle Attribute, die es gibt gleichzeitig. Spektakulär, der Hammer, großartig ähm, und fett packe ich auch noch oben drauf. Ähm, da die Nacht zu verbringen, das wäre wirklich äh, super. So stellt sich vor, so ein Gläschen Rotwein und man schaut dann nachher der Sonne beim Untergehen zu. Ja, klasse. Allerdings ist es so, dass der Platz oben dran sehr, sehr schräg ist. Also man müsste unglaublich viel unter die Räder vom Auto packen, damit man auch noch so halbwegs gerade steht. Von daher haben wir es uns angeguckt und haben uns dann halt leider einen anderen Übernachtungsplatz suchen müssen. War auch okay. Der Eremit hat seine Behausung so spektakulär auf diesen Felssporn gezimmert, dass dann auch nicht mal ein Weg hingeht. Da geht nur ein Klettersteig hin. Das 
Schöne ist, die Kamera kann ja über die Bäume gucken. Man sieht es am Hecheln des Hundes. Ähm, 30 Grad im Schatten, das ist schon eine ganz harte Nummer hier. Wir sind auf äh, fast 1300 Metern. Und wenn man dann mal in den Schatten kommt, empfindet man die 30 Grad wirklich als kalt. Ähm, wobei es hier oben jetzt also einen gewissen Wind hat. Das ist äh, ganz okay. Von hier aus hat es eine ganz spektakuläre Wanderung. Die geht da unten rum. Ich blende da mal eben ein paar Bilder ein. Ähm, das hältst du aber jetzt im Moment bei den Temperaturen nicht aus. 30 Grad im Schatten. Und in der Sonne keine Ahnung wie viel. Ähm, also muss man extrem früh losgehen. Da unten kann man parken, wenn man äh, möchte. Ist eine ziemlich eine 15 Kilometer lange Piste, die da ähm, hinrumpelt. Aber wie man es äh, erkennen kann, ist auch sehr, sehr voll. Von daher verlagern wir uns die nächsten Tage dann einfach ein bisschen ins Hinterland. Äh, wo es dann höher wird und dann auch kälter. Als es dann abends ein bisschen kühler wurde, hat man wieder Aktivität entwickelt. Und da dachte ich mir, jetzt backe ich mal ein Brot. Und während wir da so auf, den, auf das Aufgehen des Teigs warten, denke ich mir so, bah, was bewegt sich denn da vor dem Auto? Und siehe da, da lief dieser Kamerad hier lang und er war ziemlich neugierig. Ist du Walle di Pineta, das ist eins von mehreren großen Pyrenäentälern, ähm, ehemalig äh, Gletscher. Und wir stehen relativ am Anfang auf so einem Park for Night Platz, völlig einsam ähm, und nicht weit vom Fluss entfernt. Also man könnte hier fast noch ein Flusscamp machen. Äh, die Wassertemperatur sieht einem die Schuhe aus, aber so soll es ja auch sein, die Jahreszeit. Wir wollen ans Ende vom Tal und das kann man entweder machen auf der Talstraße, ist aber mit Hund super optimal oder diesen wunderbaren Schotterweg. Dazu mussten wir aber den Fluss überqueren. Guck mal die Wasserfarbe an, sieht aus wie gefärbt. Wie so aus so einer, wie so aus so einer Sprudelflasche, die man für viel Geld irgendwo kauft. Talende ist erreicht, jetzt bin ich blöderweise an so einer Hütte vorbeigefahren, da saßen die Ranger drin und die haben wir dann eröffnet, dass man hier nicht Mountainbiken darf, von daher mh, dann graben die sich ihr eigenes Grab. Auf jeden Fall sieht es endgeil aus, was da an Wasser hinten runterkommt, abartig, ne? irgendwie noch mehr Hochebene oder irgendwas rein. Ich hole jetzt die Mädels ab, die sitzen vorne am Refugio und trinken eine Latte. Wahrscheinlich klebt der jetzt pervers am Boden und will deswegen nicht ja, die Form verlassen. Der will die Form nicht verlassen. Der verweigert die Arbeit. Oh. Was? Kaputt? Oh. 
Ja, jetzt lass, lass unsere Zuschauer teilhaben an unserem Ich will nicht, dass das im Fernsehen an kommt. Schmerz. <lacht> da. Oh. Mmh. Oh. Umwerfend. Genial. So Leute, ran an die Tastatur, schreibt uns, was euch gefallen hat oder halt auch nicht. Ich fand die Szene, die da gerade im Hintergrund läuft, die, die allerbeste. Ähm, Im nächsten Video geht es in den Ordesa Nationalpark. Das ist so der spanische Nationalpark in den Pyrenäen. Ähm, dranbleiben, äh, Kanal abonnieren, äh, Glöckchen und liken. Bis demnächst.